Hoje eu trouxe para vocês um trabalho bem divertido, que nós vamos trabalhar com papel, tesoura, cola, tinta e lápis colorido. Quem tiver tinta, quem não tiver, só trabalha com papel, cola e os lápis. Olha só, nós vamos fazer hoje a nossa cidade de papel. Na nossa cidade de papel, nós vamos ter as casinhas, nós vamos ter as ruas, nós vamos ter árvores, banquinhos, praça, vamos ter o máximo de coisa que a gente puder fazer de papel para desenvolver nossas habilidades. Então hoje nós vamos começar e vamos terminar na próxima aula. Nós vamos começar hoje fazendo as casas. Essas casinhas, gente, são bem fáceis de fazer. Vou mostrar a vocês como a gente vai fazer agora. E vocês vão treinar em casa e preparar essas casinhas para a gente montar a cidade na próxima aula. Olha só, vocês podem utilizar uma folhinha de papel branco colorida, ao que tiver ao alcance de vocês, ou até mesmo embalagens, tá? De papelão. Vou fazer com a folhinha, depois eu faço com a embalagem. Olha só, nós vamos dividir essa folha para fazer uma casinha assim, tamanho médio. Nós vamos dividir essa folha ao meio, certo? Até aí, fácil, né? Bem fácil, de arroz só faz coisa fácil. E depois nós vamos dobrar novamente, de forma que vamos obter quatro tirinhas, ó, uma marcadinha aqui, ó, tá vendo aí? E aí nós vamos fazer o corte, desenvolvendo nossa habilidade aqui do corte. Lembrando que a nossa tesourinha sempre para frente, nunca a tesourinha faz a volta, quem faz a volta é o papel. E depois que nós cortarmos as quatro tirinhas, certo? Vou cortar rapidinho aqui. Aqui nesse papel nós vamos conseguir fazer quatro casinhas, certo? Mas... Com qualquer tamanho de papel, vocês vão conseguir fazer. E também com qualquer tipo de embalagem também. Seja uma caixinha de fósforo, pode ser uma caixinha de, de, de pomada, uma caixinha de pasta de dente. Tudo isso serve para fazer casas. Vou mostrar a vocês. Então, vou pegar um desses pedaços aqui e vou dar uma dobra pequenininha aqui. Eu não posso esquecer de fazer isso, porque senão eu fico sem conseguir colar, finalizar a minha casa. Então, feita essa dobrinha, eu vou dobrar essa tirinha de papel em quatro partes. Assim e assim. Pronto. Aí eu vou abrir. Aí, olha, eu tenho dividido em quatro. Então, aqui... Eu já tenho, ó, uma parte da minha casinha pronta aqui. Essa parte que a gente dobrou, pequenininha, que eu lembrei a vocês, vai servir pra gente fazer a colagem. Olha. Tem arroz, eu não tenho papel nenhum na minha casa. Olha que tem. Vocês podem utilizar revistas, pode utilizar tarefas de anos antigos, pode utilizar aquela pasta do Divino Mestre que está lá, que ninguém usa mais, que é um papel bom, um papel grossinho, serve para fazer as casinhas. Então, olha, feito aqui, primeiro passo, o que é que falta? Falta o telhadinho só, tá certo? O telhado da casa, gente, vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem aí, ó. Pegou um pedacinho de papel, dobrou ao meio. Está pronto o telhado da casa. Ok. Aí, o que, que a gente pode fazer mais? Ah, tia Rosa, meu telhadinho, ele fica caindo assim, ó. Um lado para o outro. Para isso, nós temos os chamados suportes. Suportes são pedacinhos de papel. Assim, ó. Qualquer tamanho. 
tá? Que a gente vai colar. Vê como é legal, vê como fica legal aqui, ó. Bem aqui e aqui. Pronto. Quando a gente coloca esse suporte, o que que acontece? A gente fica com uma base para colocar a cola na hora que botar o telhadinho no lugar. Olha, eu tenho um pinguinho de cola aqui. Pouca cola, minha gente. Lembram que a tia Rosa fala? E aí, então, ó, quando eu colocar meu telhadinho aqui, vai ficar perfeito. O que é que falta? Falta a porta que vocês podem fazer com pedacinhos de revista. Falta a pintura, quem quiser pintar. Quem quiser pintar também é uma boa ideia. As casinhas vocês vão criar. Quanto mais criatividade vocês tiverem, melhor. Porque as casinhas vão ficando uma bem diferente da outra. As casinhas não são iguais. Aí, ó. Se vocês quiserem pintar, basta deixar secar a cola um pouquinho. E aí, ó, vocês vão pegar um pincelzinho ou um cotonete que vocês tenham ou até o dedinho e faz a pintura aqui, ó, no telhadinho da casa. Tá vendo? Como que a Rosa tá fazendo aqui. Olha essa aqui, gente. Eu pintei o telhadinho, tá vendo? Pintei com o pincel, o pincel que eu tinha, pode ser até escova de dente. Aí, ó, depois eu fiz uns, uns tijolinhos aqui também, fiz colagem, recortei de revista aqui, ó, home office, também é uma boa ideia, vocês podem pegar é, Algumas palavras de revista, alguns desenhos, algumas coisas que tem na revista e decorar a casinha. Também fica bem legal. Então, tem aqui vários modelos. Tem esse daqui que é feito com canetinha. Só vocês, antes de colarem a casinha, vocês desenham o que vocês querem. Fazem bem direitinho. E aí, o que vai valer é a criatividade. Eu tenho também aqui a igrejinha da cidade, mais difícil de fazer esse, hein? mas quem quiser tentar, está aqui o um modelo. O telhadinho é um pouquinho diferente, mas também vocês podem criar. Vocês podem criar casas, vocês podem criar é, alguns prédios, tudo com caixinhas. Tá certo, gente? Então, quem for trabalhar com embalagem... Vocês podem pegar qualquer partezinha da embalagem, qualquer uma, ó. Vou pegar uma partezinha aqui dessa embalagem. Fica bom porque é, o papel é um pouco grosso e aí a casinha fica bem firme, né? Então, peguei essa tirinha aqui, ó, como a gente fez as primeiras, dobrei. Aquela primeira partezinha, como eu ensinei para vocês. E aí eu dobro no meio. E dobro novamente. Então, dessa forma, eu já tenho aqui a minha casinha. Tá vendo? Essa ficou até bonita. Ó. Um design diferente. Pouca cola. Fechei. Coloquei aqui. Dá para vocês fazerem, gente. Ó, é pelo menos umas 10 casas para a gente colocar na cidadezinha, na próxima aula. A gente também pode colocar nessa cidade alguns carrinhos que vocês tiverem. E depois serve para brincar. Vocês podem brincar com as pessoas que tem na casa de vocês. Desenvolvendo criatividade e habilidade no corpo na porta. Olha... Deus, mas eu não sei cortar certinho não não tem problema nenhum dessa vez vocês não vão errar porque o telhadinho ficou menor mas ficou bonito também tá certo gente então espero que vocês tenham gostado tenham aprendido a fazer é, existem algumas embalagens que tem esse papelzinho ondulado 
fica bem bonita também. Para fazer os telhadinhos, fazer as portas, certo? Peguem uma revista aí, ó. Fiz esse telhadinho com revista, tá bom? E aí, vamos curtir a nossa cidade de papel. Espero que tenham gostado. Um beijo de Tia Rosário.